Assalamualaikum sahabat Merhaban ya Ramadan Masih semangat kan puasanya? Oh iya sahabat Tahun ini sudah memasuki tahun keempat aku berpuasa di pesantren Gak terasa ya sahabat Sebagai anak rantau Aku pasti merindukan momen bulan Ramadan bersama keluarga Tapi aku juga bahagia bisa berpuasa di pondok pesantren Darunajah 8 ini Pondok pesantren Darunajah 8 Cidokom ini sudah berdiri dari tahun 2006 sahabat Selain itu, Pondok Pesantren Darunajah 8 juga luas banget Fasilitasnya juga bagus Makanya kami semua betah mondok di sini Di sini juga nggak hanya ada santri laki-laki Ada pun santri wanita yang nggak kalah kerennya loh sahabat Untuk program uh, pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar anak-anak santri di Pondok Anur Darunajah 8 ini uh, dimulai pagi hari jam 7 sampai jam 12.10 Nanti dilanjut ada pelajaran tambahan tadi. Nah, ada pun anak-anak santri di kelas ini belajar tentang dirosat Islamiyah, ya, pengetahuan agama, kemudian juga dirosat agama atau pengetahuan umum, dan juga muatan lokal yang kaitannya dengan pendidikan. Sahabat. Namaku Salman, aku anak rantau dari Tanah Minang, Sumatera Barat. Umurku 17 tahun, hobiku bermain musik dan bernyanyi loh. Kenalin, aku punya sahabat namanya Fauzan dan Bihan. Aku bersyukur sekali di Pondok Pesantren Darunajah memiliki fasilitas studio band. Jadi aku bisa menyalurkan hobiku. Aku sendiri bergabung dalam ekskul band. Soalnya aku suka sekali bermain musik, terutama memetik gitar. Sebelum latihan, Bihan mau ngomong sesuatu nih. Ya, sebelum kita mulai latihan, seperti yang bilang tadi, Ani kan punya lagu. Jadi Ani nyiptainnya pas masa pandemi. Jadi lagunya nih sedih banget dah buat orang-orang tua kita yang ada di rumah. Dengan sabar, ikhlas, kasih dan cinta Membesarkan, membimbing, dan mendidik aku Sahabat, mendengar lagu ciptaan Bihan ini, aku jadi sedih Aku jadi teringat orang tuaku Ibu hingga peluh Mengucur tak terbalas jasamu Kalian tahu tidak Lagu yang Bihan ciptakan ini Memang khusus dipersembahkan bagi orang tua kami Yang lebih dari dua tahun tidak bisa bertemu Ibu panjat Kangen, kangen banget ketemu Akhirnya keluarlah inisiatif-inisiatif Pikiran-pikiran buat bikin lagu ini Walaupun gak bisa menyampaikan seluruh perasaan dengan orang tua langsung, tetapi mulai lagu inilah bisa menyampaikan perasaan ini. Dan gak nyangka banget bisa membuat Salman terharu. Uh, lagu Bihan bener-bener bagus sih. Uh, bikin terharu, jadi keinget sama orang tua, uh, almarhum ayah. Jadi makin kangen sama orang tua. Sahabat, setelah mendengar lagu Bihan, kami kembali berlatih lagu lain untuk pementasan. Hey, kawan, aku sama. Iya sahabat, di sini kami memang dilatih untuk mengembangkan bakat yang kami miliki. Pesantren pun mendukung kami mengikuti pementasan di pesantren untuk acara-acara tertentu. Yang pasti, semua kegiatan band yang kami lakukan ini, insya Allah tidak akan mengganggu konsentrasi kami dalam belajar agama. Karena bersama lawan bintangan jadikan dunia kini lebih indah di bulan Ramadan jangan lemes ya sahabat kayak aku nih udah semangat banget mau kelas let's go Sahabat, 
Saatnya kita mulai kelas yuk Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wahul khair Salamundur Baik, malah ada sukumul anak Ya Rasulullah Apa yang sudah saya tadi ni lah hamam. Betul, surah. Pada syarat tu hadil hadil mada, orang minta saya soal an hadil mada. Anak zat. Nama mana? Ma misal min mutal akhir zat. Ma misal min mutal akhir. Akhir. Pada ada cepat dulu bil kurut. Pelajaran hari ini seru banget. Selain harus menghafal berbagai surat, kita juga diajarkan pelajaran Islam seperti hadis dan fikih. Secara umum, apa-apa yang dipelajari oleh anak-anak santri di sini adalah pertama aspek bahasa. Terutama adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena memang itu menjadi kunci untuk pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Khususnya ada di kelas 1, kelas 2, dan seterusnya nanti sampai kelas 6 TMI di sini. Nah, kemudian setelah itu adalah penanaman akidah tentunya. Ya, ada pelajaran akidah, kemudian juga tafsir, kemudian juga ada hadis, dan termasuk juga fikih, dan juga ada muatan-muatan yang menjadi kekhususan kita, diantaranya adalah pelajaran tarbiyah atau pendidikan. Ya. Sebian, merapat bawa atasnya Ramadan. Salman, kamu ketua kelas. Sahabat, saat pelajaran malam, usai, tiba-tiba Pak Ustadz marah. Ia mencari Ramadan. Iya, sahabatku Ramadan, hari ini tidak ada di kelas. Sampai jam pelajaran selesai nggak pulang pulang. Ini peringatan terakhir Ustaz untuk dia. Sampaikan. Berarti? Iya kemana ya? Cuma tinggal tasnya aja. Kami jadi kena marah juga nih. 